нещо необичайно, нещо странно започва да се случва с нефта в Русия. Както знаете, приятели, Русия е огромна страна, богата на нефт и много други природни ресурси. Но защо всъщност нефтът може и един ден да приключи? И какво би станало тогава, тъй като основните приходи в държавният бюджет на Русия са именно от Петрова, приятели? И какво бъдеще би очаквало в тази страна? Но също така, в това видео ще научите много интересни факти за това как се произвежда и как се продава петрола и също така това е само началото, приятели. Има още много други интересни факти за нефта, които съм сигурен, че изобщо не сте предполагали и изобщо не сте знаели. Така че съм сигурен, приятели, в това видео ще научите много интересни факти, които съм сигурен, че много ще ви харесат. Приятели, искам да споделя с вас за моята Viber група. Тук всеки ден споделям много интересни факти, много интересна информация, която съм сигурен, че едва ли сте я знаели. Също така, приятели, вие научавате първи за моите нови YouTube видеа и всичко това е напълно безплатно, приятели. Линк към групата ще има долу в коментарите. И също така, приятели, преди да започнем, искам да споделя с вас нещо наистина много важно и много ценно. Забелязах от моите анализи в YouTube, че масово хората, които гледат моите видеа, на края на видеоклипа забравят да поставят лайк, коментар или абониране с камбанка, при условие, че видеоклипа им е допаднал. И ви моля от сърце и душа, приятели. Ако видеоклипът ви е допаднал, харесал ви е и сте научили нещо ново, бих се радвал за един лайк, един коментар, а ако искате да получавате първи известия за моите нови YouTube видеа, то да се абонирате с камбанка. Нека да спрем до тук, приятели, и да започнем видеоклипа. Желая ви приятно гледане, приятели! Къде Путин взима пари за изграждането на кримските мостове, станциите и другите мегапроекти? Лесно е да се досетите, че основният източник на попълване на руският бюджет е петролът. Средно Кремл печели около 150 милиарда долара годишно от продажбите си. И дори в кризата през 2020 година, когато глобалните продажби заради пандемията паднаха с повече от 40%, Русия все пак успя да заработи 79,3 милиарда от продажбата на черното злато. Трябва да се признае, че това е доста добра цифра, но за да се превърне петролът в долар, той е преминава доста дълъг и труден път. В това видео ще разберете неща, които по-рано със сигурност не сте я знаели. На първо място петролът може да се намери. У нези времена, когато петролът е излизал на повърхността, за съжаление отминаха. За да се търсят находища на черно злато, е необходимо да се предлагат по-гениални методи. Най-често срещаният е сеизмичен метод за проучване на нефт. Същността му се свежда до следното. Няколко малки заряда с експлозиви. След експлозията, специално устройство фиксира разпространението на експлозивните вълни в земната кора. Тъй като е вискозна течност, нефта забавя движението им. Проучванията и изследвания на наситените нефт песъчинки имат много ниска електрическа проводимост, но високото електрическо съпротивление се счита за косвен признак за наличие на нефт или газ. Проучването се основава на зависимостта на гравитацията на земната повърхност от плътността на скалите. Те са наситени с нефт или газ и имат по-ниска плътност от тези, които съдържат вода, което означава, че е необходимо да се търсят на места с необичайно ниска гравитация. Има още няколко начина за търсене на нефт. Не е достатъчно да се намери само родното място, то все още трябва да бъде внимателно проучено, но за да ви споделя за всичко това, трябва да направя отделно видео. Така че за тази цел ще приемем, че нефтът е намерен и се движи върху методите за извличането му. Петролът се извлича от дълбоките кладенци през последните 200 години. Този метод се е променял много. Тези кладенци се пробиват от нефтените платформи на първата тръба. Върти се с ротационен двигател и се спуска в земята. Поради теглото на самите тръби, сондажът достига до нефтеното находище. Кладенецът се Готвя, за да направи това с така наречените обсадни тръби от нераждаема стомана. Те се спускат в него и се излива цементиран разтвор в пространството между външната повърхност на тръбите и стените на кладенците. Въпреки това, понякога кладенеца трябва да бъде пробит под ъгъл на земната повърхност. В този случай обикновеното ротационно сондиране не е подходящо. Появата на спуснати двигателите
двигатели помага на решаването на този проблем. Появата на задълбочени двигатели спомага за огъване на сундажа. Използва се специално отклонение докато той се върти, когато ъгълът на наклона на кладенеца се промени. По-напредналият прав участък може да премине по ротационен начин. След пробиването на кладенеца, маслото трябва да се издигне на повърхността. В идеалния случай ситуацията е, когато налягането в подземния резервуар е толкова голямо, че нефта се издига при самите тръби. Този метод на производство се нарича свободно течащ. Той е най-економичен от всички съществуващи. Покачването се случва естествено, което не изисква изпомпването на скъпо оборудване за производството на нефт, като по този начин се спестяват както разходите, така и техническата поддръжка. Ако налягането в подземният резервуар не е достатъчен след известно време, от началото на производството той постепенно пада с метода за повдигане, наречен газлифт. Той е логично продължение на метода на фонтана и се различава от него само по това, че налягането в резервуара се създава изкуствено. Затова там се изпомпва газ с помощта на компресори или се доставя от съседен подземен резервуар, за който налягането е все още достатъчно. И накрая, когато тези методи не работят, те използват механичен или помпен метод на повдигане. Същността му е ясна от името. Нефта се изпомпва с помощта на различни видове помпи. Най-популярната е така наречената прътова помпа. Добре ви е позната от холивудските филми. Освен нея има и импулсивни и вибрационни масени помпи. Няма да губим време да описваме принципите на работата на всяка от тях. Особено след като имаме много по-интересна част от предстоящата ни история, а именно транспортирането на петрола. Транспортирането на нефт през тръба не е лесна задача. Тя изисква много познания в много области на науката и технологиите. Главният нефтопровод е сложен механизъм, който включва линейни нефтени съоръжения, помпени станции или безрезервуарни паркове, както и товарните стелажи. Трябва да се създаде повишено налягане и тази задача се изпълнява от нефтените помпени станции. Докато в същото време суровината се движи по главната линия, налягането пада. Но цялата система е изградена по този начин, за да може тя да достигне до следващата петролна рафинерия. В Русия те са над 500 подобни станции. Налягането в трабата е от 500 до 100 атмосфери. Под негово влияние петролът се движи със скорост от 10 до 12 км в час. Но има области, където суровините не трябва да се дърпат. Тя тече сама. Това се случва на места с сравнително голяма разлика в височината. Минахме половината от този видеоклип, приятели. Ако все още не сте лайкнали и не сте коментирали видеоклипа, то бих срадвал да го направите, тъй като това е много ценно за мен и за канала ви. И нека да продължим, приятели. Основните проблеми по време на транспортирането на петрол е, че той е доста вискозна течност с високо съдържание на парафин. Следователно, дори при положителни температури, то се втвърдява, превръщайки се в вид катран. Руски учени са разработили специална добавка DPN1, наречен депресор и добавянето му към потока намалява тежливостта на петрола, практически до нула. Но дори да е на лице, тръбопроводът трябва да се нагрява, особено когато става дума за производство на петрол в далечния север. Има два варианта за движване на петрол директно от кладенеца до помпата и тръбите, който също е транзит. Първият транзитен вариант минимизира разходите, но е изложен на голям риск. Ако възникне авария на нефтопровода, цялото производство ще трябва да бъде спряно. Докато резервуарът минимизира щетите и както вероятно се досещате, в едно видео е невъзможно да се опишат всички нюанси и тънкости на изпомпването на петрол, но се надявам, че сте получили обща представа за този процес. Така че ние ще приемем, че петролът е достигнал безопасно до место на си и ще преминем към последната част, а именно превръщането на черното злато в реални пари, а именно продажбата на петрол. Въпреки, че всъщност най-често продажбата на нефта не е последната, а по-скоро първата точка от цялата тази сложна верига. Факт е, че има два начина за търговия с петролни продукти на световните борси. Първият начин с този метод е петрол да се продава, както се казва, тук и сега. Всеки регион си има свой собствен спот, който означава, че има собствена ценова среда. Минималният обем на спот транзакциите и хиляда барела. Така че ако желаете по време на следващия спад на цените на черното злато, може да продавате истински петрол на търговците. Вторият метод се нарича договор или фьючерс. В този случай купувачът придобива не физически петрол или така наречените фьючерси. По същество, тази разписка, възоснова на която продавачът на петрол се ангажира да изпрати определено количество петрол в определено време. С фьючерс на търговия е свързана един много интересен нюанс. Този, който е закупил договора за петрол, Петрол 
може по-късно да го продаде на друг търговец, който от своя страна може да повтори тази операция и така нататък. Този, който притежава договора в момента на неговото изпълнение, ще бъде длъжен да вземе петрола от продавача. Обърнете внимание, че трябва да се откажете да заключите петрола, закупен на фьючерса, дори ако това изобщо не е изгодно за вас. Факт е, че понякога цената на някои марки въглеводороди е цената на транспортирането и съхраняването на черно. В такива ситуации възниква от така наричаната отрицателна цена на петрола. Търговците дори са готови да доплатят на следващия купувач, ако той ще му отнеме задължителния договор и ще го лиши от главоболието за още по-големи разходи. Въпреки, че Русия по никакъв начин не се е интересува от парите си за стоките, тя вече е получила парите си от продажбата на фьючера си, така че още една порция петролни долари успешно ще попълнят държавния бюджет. Русия отново може да строи мостове ледоразбивачи и атомни електроцентрали. И като се има в предвид, че все още има много петрол в Русия, можем да кажем с увереност, че големите строителни обекти те първа започват. Какво според вас би се случило, ако петролът в света един ден напълно изчезне? Какъв живот ние може да живеем? И какво би се случило в света изобщо? Споделете вашето мнение долу в коментарите и предполагам, че знаете, аз ще отговоря, приятели. Последно време започнах да получавам много коментари от САЩ, от Белгия, Холандия, Германия, Франция, Португалия, Индонезия, арабските страни, Япония, Китай, Тайван, Тайланд и още много други държави. Благодаря ви, приятели, за подкрепата и знайте, че отговарям на вашият роден език. И не забравяйте, линка моята Viber група ще е долу в коментарите, приятели. И ако видеоклипът ви е харесал, ви е допаднал, задължително се абонирайте с камбанка за моят YouTube канал, тъй като съвсем скоро ви очакват много нови и интересни видеа. Нека да спрем на тук, приятели, и да ви пожелая хубава вечер и до нови срещи. Чао, приятели! И до скоро!